ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு விதமான சாக்லேட் ஸ்பான்ஜ் கேக்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாக்லேட் ஸ்பான்ஜ் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு செவன் இன்ச் ஸ்கொயர் பேன் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து ஆயில் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு பட்டர் பேப்பர் ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அந்த நாலு முட்டையும் மஞ்சள் கரு தனியாக வெள்ளைக்கரு தனியாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மஞ்சள் கருவில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்ததா ஒரு கால் கப்பு பால் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கூடவே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்றேன் சன்ஃபிளார் ரீஃபைண்ட் ஆயில் இது இருக்கு பதில் நீங்க மெல்டட் பட்டர் கூட ஆட் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்தது முக்கால் கப்பு மைதா மாவும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடரும் சலிச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த கேக் வந்து ஜினாய்ஸ் மெத்தடில் பண்ணுறேன் இது வந்து நம்ம எக் ஒயிட்டை வந்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணி நல்லா நொர வர அளவுக்கு ஸ்டிஃப் பீக் வர வரைக்கும் பீட் பண்ணுவோம் அதுவே வந்து கேக் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் பேக்கிங் பவுடர் நான் ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு 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 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வெள்ளை கருவில் நொர வர வரைக்கும் பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் சுகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஸ்டிஃப் பீக் வர வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்த எக்யூக் மிக்சர் இருக்கு இல்லையா அதையும் இந்த வெள்ளைக்கரு மிக்சரையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்துட்டு விஸ்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்பாட்டுலாக வச்சு பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த கேக்கு கேஸ்டெல்லா கேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைவானிஸ் கேஸ்டெல்லா கேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் இந்த கேக்குக்கு வந்து நீங்கள் க்ரீம்லாம் எதுவும் தேவையில்லை இதை அப்படியே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கேக் பேட்டரை பேனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ரெண்டு வாட்டி டேப் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் பிரி பண்ண ஒன்றில் நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது நிமிஷம் வேக வைங்க ட்ரெஸ்லிஷியஸ் கேக் யூஸ் பண்ணும் போதும் இந்த மாதிரி கேக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து கேக் வந்து நல்லா அந்த மில்கெல்லாம் உறிஞ்சோம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும் அவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் கேக்கு அவ்வளோதாங்க சாக்லேட் ஸ்பாஞ்ச் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நார்மல் ஸ்பாஞ்ச் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பிளெயின் ஸ்பாஞ்ச் கேக் இதுக்கு நான் சிக்ஸ் இன்ச் பேக்கிங் பேன் எடுத்திருக்கேன் 
ஆயில் வச்சு கிரீஸ் பண்ணிடுங்க இதை வந்து த்ரீ எக்ஸ் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எல்லா சைட்ஸ்லேயும் பட்டர் பேப்பர் வச்சுருங்க இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் மூணு முட்டைகளை அதே மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கேக்லேயும் நான் வந்துட்டு மைதா மாவை கொஞ்சம் கம்மி ஆட் பண்ணியிருப்பேன் அதனால் ரொம்ப சா ஸ்பாஞ்சாக இருக்கும் நீங்கள் வெறுமனே சாப்பிட்றதுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் கருவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இது கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுகர் நல்லா கரையிற அளவுக்கு நல்லா விசிட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சன்ஃபிளவர் ரிஃபைன் ஆயில் தான் யூஸ் பண்றேன் கால் கப்பு பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கவங்களுக்கு தான் முக்கால் கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அது சலிச்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேக்கில் நான் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை பேக்கிங் பவுடர் போடாமலே கேக் நல்லா ரைஸ் ஆகும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்தது வெள்ளைக்கருவை நல்ல நுர வர வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கோங்க நுர வந்ததுக்கு அப்புறமா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சுகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஸ்டிஃப் பீக் வர வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க மிக்சரையும் எக் ஒயிட் மிக்சரையும் ஸ்பாட்டில் வச்சு பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள்
பேக்கிங் பேனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பேக் பேக் பண்ண வேண்டியதான் ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் எடுத்துருக்கேன் நான் அது நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது நிமிஷம் பேக் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்பாஞ்ச் கேக்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் க கம்மி டெம்பரேச்சரில் பேக் பண்ணால் தான் நல்லா வரும் ஈவனாக பேக் ஆகும் அதே மாதிரி உங்கள் பேன் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேக்கிங் டெம்பரேச்சர் டைம் வேரி ஆகும் சூப்பர் ஸ்பாஞ்சியான கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ க்ரீம் தேவையில்ல நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்லாம் அடுத்ததான் ரெட் வெல்வெட் ஸ்பாஞ்ச் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெட் வெல்வெட் ஸ்பாஞ்ச் கேக் வந்து ரெண்டு முட்டை முட்டை வச்சு பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கப் மைதாமாவை எடுத்துருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோகோ பவுடரும் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரும் சலிச்சு வச்சுக்கோங்க இதில் நான் ஃப்ளார் வந்து கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த கேக் வந்துட்டு நான் ஃப்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணேன் அதனால் மாவு கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி பேக்கிங் பவுடரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு முட்டைகளை மஞ்சள் கரு தனியாக வெள்ளைக்கரு தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் வெண்ணிலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நுரை வர வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கோங்க நுரை வந்ததுக்கு அப்புறமா அரை கப் சுகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்டிஃப் பீக் வர வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மஞ்சள் கரு இருக்கு இல்லையா அதையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கூடவே ஒரு ஒன் பை தேர்ட் கப் ஆயிலும் ஒரு அரை கப் பால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போவே நான் வந்து ரெட் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஜெல் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவைப்படுற அளவு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஸ்பாட்டில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுங்க
நீங்கள் ஃப்ராஸ்ட் பண்ண போகிற மாதிரி கேக்காக இருந்தால் இந்த ரெட் வெல்வெட் கேக் எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரி மற்ற கேக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இது செவன் இன்ச் பேக்கிங் பேனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸில் முப்பது நிமிஷத்துக்கு வேக வைக்க போகிறேன் பின்னா சூப்பரான கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்